。自十月三十一日起，在英国格拉斯哥举办的联合国气候变化框架公约第二十六次缔约方大会已经进入下半场，大会将于本周末闭幕。期间举行的一场国际记者会上，面对多家美国媒体的提问，中国气候变化事务特使谢振华给出了精彩的回答。日前，联合国气候变化框架公约第二十六次缔约方大会举行期间，中国气候变化事务特使谢振华在格拉斯哥市苏格兰会展会议中心内举办了一场国际媒体记者会。那你拿中文问我问题就完了。How about you raise your question in Chinese? <笑>谢振华的回应引发现场一片笑声。这一小插曲后，气氛也越发活跃。随后，美联社记者抛出问题称：“中国总是指责美国，说美国是历史上最大的排放国。虽然拜登总统已经承认了这一点，但中国目前才是排放最大的国家。”曾参加过十二年联合国气候变化谈判的谢振华回应称：“关于这个问题，巴黎协定已经说得很清楚了。对于气候变化、全球变暖的原因，国际社会早已有了结论，主要是发达国家在工业化、城镇化过程中无序排放造成的历史原因，这是共识。也因此，巴黎协定要求发达国家带头减排，并应向发展中国家提供支柱。”谢振华还补充道：“正是在中美双方共同努力下，二零一五年联合国气候变化大会。”达成了巴黎协定，但恰恰是美方的举动阻碍了巴黎协定的实施。中美共同努力促成了巴黎协定的达成，这个签署生效。最后，特朗普总统呢宣布退出了巴黎协定。巴黎协定反映了世界发展的大趋势，这个来之不易，不能够轻言放弃。结果美国放弃了，整整耽误了整个气候变化的多边进程，耽误了五年，应该追上来。我们一起合作。提及巴黎协定，值得一提的是，十一月一号，美国总统拜登在 COP 二十六峰会上发表讲话时，为他的前任特朗普总统决定让美国退出巴黎气候协定而道歉，承认那会使全球减少温室气体排放的努力受挫。美国有线电视新闻网 CNN 紧接着提问称，中国反对在本世纪内将全球温度升幅控制在 1.5 摄氏度之内的目标。中国又会为应对全球变暖做出什么实际的事情？对于这一明显与事实不符的问题，谢振华回应称，中方从不反对 1.5 摄氏度目标。巴黎协定中就包括 1.5 摄氏度的目标，怎么能说我们反对？谢振华指出，巴黎协定是气候变化多边进程的一个里程碑，基于科学、基于规则，展现了最大的包容性、可达性。协定提出的，在本世纪内将全球温度升幅与前工业化时期相比控制在两摄氏度以内，并力争控制在 1.5 摄氏度之内的浮动目标，是现实的，是符合实际的。中国在。节能、提高能效、发展可再生能源，这个交通、建筑，这个等等这些领域，应该说中国做的贡献，呃，基本上都是占全球总量的百分之三十到百分之五十。应该说中国在这方面的贡献。是显而易见的。谢振华还强调，相关目标表述的是整体目标，而国别目标的确定则需要根据联合国气候变化框架公约确定的国际合作应对气候变化的基本原则，包括公平、共同但有区别的责任和各自能力原则，考虑不同国情，做出各自最大的努力。谢振华还呼吁各国采取实实在在的行动，而不只是喊喊口号。说我们确定了目标。要确定相配套的政策、措施、行动、投资，要有时间表、路线图。说了，我们就得做到，这才是真正的体现力度，而不是光有目标没有行动、没有政策，那算什么力度？原计划四十五分钟的记者会持续了两个多小时才结束。最后，谢振华表示，中国在气候变化问题上完全开放、公开、透明。如果有什么问题，尽管来谈，尽管来提，全场掌声响起。在这个历次气候大会上呢，我们都知道呢，是发达国家和发展中国家就这个发展问题呢，呃，是相互之间的这个矛盾呢，分歧是比较尖锐的。呃，这历来是如此的。我想，主要的一个原因呢，首先是一个、呃、心态方面的失衡，另外一个方面呢，我们讲。就是一些发达国家，呃，在这个全球应对气候变化方面一直所表现出来的，就是推卸责任。还有一个最重要的，我想呢，现在已经成为了这下一阶段这个气候大会当中的一个焦点议题，就是损害的这个
赔偿和补偿问题。所以说呢，在这儿呢，我把它称之为这个补偿责任。希望发达国家呢，也是一直不愿意在这方面采取积极的行动的。为期两周的联合国气候变化大会议程已经过半，过去一周在很多议题上各国达成共识。近些年来，全球许多国家宣布了碳中和或近零排放的目标，而全球碳排放总量第三的印度此前一直没有公布其减排目标。十一月一号，印度总理莫迪宣布，该国计划在二零七零年实现近零排放目标，并且计划到二零三零年让可再生能源占到该国电力生产的一半。非洲最大的原油生产国以及人口最多的国家尼日利亚二号也宣布，该国计划在二零六零年达到近零排放目标。据 COP26 主席国英国十一月三号发表的声明，目前已经有一百五十一个缔约方提交了更新版的国家自主贡献举措，许多经济体已经宣布将于本世纪中叶达到近零排放或碳中和目标。这些经济体的排放量占全球的近百分之九十，其 GDP 也占全球的百分之九十以上。还有呢，就是。呃，有不少国家也达成了个共识，就是在减排这个甲烷方面，啊、呃，由此呢达成了一个呃伙伴协定，也可以称之为联盟，这也是一个比较大的进展。啊、呃，另外呢就是呃部分国家也达成了一个共识，就是能够尽早的呃将那个煤炭这种最主要的一个化石能源之一吧，啊、呃，能够尽早的退出这个各个国家的这个用能结构。呃，另外呢，还有一些金融机构也达成了一个金融的呃减排方面的联盟，就是呃尽早的呃尽量多的能够减少对这个相关的高碳内容的项目的这个支持。虽然取得了一些成果，但挑战依然存在。英国《经济学人》杂志指出，首周达成的每项声明和协议都没有覆盖到所有的大国。美国《华尔街日报》评论称，各国政府集体做出的减排承诺不足，没有达到科学家认为的避免全球变暖最坏影响所需程度。而大会第二周的主要任务之一就是解决这一根本问题。当地时间周一，谢振华在接受中央广播电视总台记者采访时表示，目前第二十六届联合国气候变化大会议程已经过半，各方仍旧坚持各自原来的立场。本周开始要通过部长级谈判，从政治政策层面努力消除分歧，找到各方的共同点。因此，本周的部长级谈判任务是非常艰巨的。针对有些国家提出在本世纪末将全球温控目标定在 1.5 摄氏度，谢振华认为这就是当前谈判存在的难点之一。他表示，巴黎协定将全球平均气温较工业化前水平升幅控制在两摄氏度之内，并且尽可能控制在 1.5 摄氏度之内的目标取得了各国的共识。体现了巨大的包容性，中方不希望在此次会议上因为目标重新设定而进行谈判产生分歧，耽误了要解决的实际问题。呃，目前来看呢，这个信任的基础呢，相对来讲呢还是比较薄弱。另外一个在，在呃从这个行动上来讲，呃，发达国家呢有一些不好的这个历史记录，呃，包括这个兑现承诺方面。呃，像在此之前的这个京都议定书，呃，发达国家的承诺，呃，三十六个承诺的这个国家，实际上真正达成目标的也只有九个。那么，在这个资金支持发展中，呃，国家应对和减缓气候变化方面，也是口惠实不至。美国政府正在酝酿一项全球基建计划。美国官员表示，这项全球投资意在抗衡中国的“一带一路”倡议。中国外交部发言人对此回应称。世界人民需要的是搭桥，而不是拆桥。各类相关倡议不存在相互抗衡或彼此取代的问题。美方在“一带一路”建设七年多后才提出全球基建计划，实际上进一步证明了“一带一路”是正确之路、未来之路。对于美方的这项计划，有中方官员建议，希望西方国家能真正把基建计划落到实处，而不是热衷于干涉他国内政，强行输出西方价值观。外交部发言人汪文斌周二在例行记者会上对美国近日提出的全球基建项目进行回应。据报道，拜登政府计划于明年一月在全球投资多个基础设施项目，以抗衡“一带一路”倡议。汪文斌表示，全球基础设施领域合作空间广阔，各类相关倡议不存在相互抗衡或彼此取代的问题。世界需要的是搭桥，而不是拆桥；是互联互通，而不是相互脱钩。是互利共赢，而不是封闭排他。希望美方拿出实实在在的行动，推动世界各国共同发展振兴。
。据路透社报道，美国一名高级官员在当地时间周一表示，作为抗衡中国“一带一路”倡议的一部分，美国计划从明年一月起，在全球投资五至十个大型基础设施项目。目前呢，拜登政府抛于抛出这一计划呀、啊。主要还是在于呢，在政治和经济啊双方面双管齐下，来达到啊，无论是重塑美国的盟友体系，还是呢重新扩大美国的全球影响力，乃至呢和中国进行所谓的竞争。这名美国官员还称，由美国总统国家安全事务副助理达利普·辛格率领的美国代表团上周出访西非塞内加尔和加纳，至少确定了十个有前景的项目。报道称，美国官员们正在与相关政府和私营部门领袖举行会谈，为七国集团六月发起的所谓“重建更美好世界”倡议寻找资助项目。这位官员表示，相关计划可能会在十二月的 G7 会议上最终敲定。呃，仅凭美国自己的实力呢，进行这种大规模的全球范围内的基础设施建设呢，很显然还是心有余而力不足。如果说能够将自己的欧洲盟友拉上呢，可以很大程度上补齐美国在实力上的短板。另一方面呢，拜登政府啊，既然要重塑美欧盟友关系。仅仅靠打意识形态牌、打价值观牌呢，可能还是不够的，还是希望呢能够啊进一步夯实美欧在经贸领域、在基础设施建设方面的合作。中方曾多次表示，“一带一路”是开放包容的，中国不排斥其他国家提出好的合作计划。外交部副部长乐玉成今年七月在一次采访中表示，美方在“一带一路”建设七年多后，才提出重建更美好世界 B 三 W 计划。不仅抗衡不了“一带一路”，反而进一步证明了“一带一路”是正确之路、未来之路。而“一带一路”做得好的关键是落到实地、干在实处。希望美国等西方国家能真正把基建计划落到实处，而不是热衷于干涉他国内政，强行输出西方价值观。基础设施建设首先还是要立足于啊。合作方或者说合作双方的共同发展，而不是一味的强调对抗。如果说像美国现在这样所宣扬的一样，从一开始就将基础设施建设打上地缘政治对抗、打上大国竞争的烙印，注定呢是难以取得很好的效果。美国总统国家安全事务助理沙利文日前在 CNN 的专访节目中，对拜登政府的对华政策进行详细回应。引发外界关注的是，沙利文在采访中承认，美国以前对华政策的一个错误是，认为通过美国的政策，中国体制将发生根本转变，这并不是拜登政府的目标。沙利文称，拜登政府寻求的是中美共存。不过，美国的全球基建计划显然没有要和中国的一带一路倡议共存的意思。《环球时报》的社评指出，沙利文以国家安全顾问的身份表示，美国政府不再寻求改变中国的体制，这值得欢迎。同时，要看到民主党政府的意识形态色彩很重。沙利文作此表态，并非美方失去了改造中国的意愿，而是美方无奈接受了一个现实：改造中国是美国根本做不到的事情。评论还认为，尽管我们对华盛顿的战略善意不抱希望，但仍然可以朝着积极的方向使用沙利文的表态。这样的表态有助于中美关系的缓和。我们应当要求美方落实该表态，减少对中国内部事务的政治干预。从目前的局势来看呢，美方在对华关系上，无论是在经贸领域还是在政治领域，一方面呢显示出了更多的务实理性的一面，这当然呢也是出于美方自己的利益考量。另一方面呢，美方对于中方啊某些根深蒂固的偏见，可能在短期内啊还是难以彻底的消除。因此，未来呢，中美关系出现新的波折呢，也不是没有可能。除了宣称要在基建领域和中国对着干，美国总统拜登周一还发表声明，指责多个国家和地区的人权和民主状况，其中还无端提到了香港。外交部发言人汪文斌周二对此回应称，中方坚决反对美方打着人权民主旗号抹黑香港形象，扰乱香港法治，唱衰香港发展。汪文斌进一步指出，事实一再证明，美国是人权民主的信用透支者，美式民主早已破产。美方一再用人权民主。为自己干涉他国内政、破坏地区和国际安全的行径辩护，但是从伊拉克到叙利亚再到阿富汗，事实一再证明，美国强行对外推销自身民主和价值观，给世界带来的不是稳定和繁荣，而是动荡和灾难。美国是人权民主的信用透支者。美式民主早已破产。相关话题来连线特约评论员陈冰。陈先生你好。
。白宫国家安全顾问沙利文说：“美中关系不是新冷战，美国不再寻求改变中国体制。”这是否意味着中美关系将缓和向好呢？主持人好，沙利文讲了一个事实，但是呢，并不意味着中美关系会缓和向好。这需要从多个角度来分析。首先呢，美国政府承认了一个事实，就是用接触政策来设法改变中国的体制，或者。让中国美国化、西方化，那是行不通的。各国呢有其自身的文化传承、治理优势和应对现实的策略，不可能千篇一律。但是呢，这不妨碍中国接纳人类共通的一些理念，并且加以发展。这个中美共存也是中国呢早就提出的。最著名的一句话呢，就是“宽广的太平洋有足够的空间容纳中美两个大国”。现在呢，美国愿意与中国共存。是不得不承认的现实，也许同样呢是美国重新评估中美关系的开始，起码呢认识到遏制中国是难以实现的。其次呢，今年中美的多次交锋让美国认识到合则两利，斗则居伤，特别是原本呢该合作的方面，比如说疫情防控、气候变化、朝核议和问题、经贸互通等等，都是别别扭扭，几乎呢没有什么进展。美国呢也似乎意识到，中美哪些方面要竞争，哪些方面呢要合作，哪些方面要对抗，不是任由美国指指点点。美国说了是不算的，需要呢与中国协商才能够理清楚。因此呢，沙利文提出中美不应该新冷战。第三呢，从沙利文的讲话细节中，我们仍然呢看到美国的对抗心态依然严重。他所强调的中美共存是基于。美国规则的国际体系中共存，而不是中国倡导的坚持以联合国为核心的国际体系。他要中国呢，在全球贸易、气候变化等方面承担相应责任。真正的目的呢，是让中国处于可控之中，而不是呢，商量着共同来承担大国的责任。第四，也不排除呢，这是中美在部分领域脱钩，在部分领域再挂钩的信号。既然美国呢，无法改变。中国体制和行为方式，那么美国呢也会自行其事，按照自己的方式来处理对话关系。我个人的看法是，中美之间呢还有激烈的竞争，甚至是对抗，直到美国呀放下意识形态旗帜，不再把中国当做一个生死攸关的威胁，而是呢以务实的态度对待中国，那么中美关系呢才会真正有所缓和。如果美国不在中国核心利益，比如台湾、香港，新疆、西藏等问题上后撤，那就不能说呢，这个中美紧张有所缓解。嗯，美国预计明年启动重建美好世界计划。据报道，这是为了对抗中国“一带一路”倡议。那么您对此如何看呢？美国嘴上呢要与中国共存，但行动上却在干着对抗中国的事，怎么能够建立互信呢？怎么能让人相信美国就不搞新冷战呢？这无论是中国的“一带一路”倡议，还是美国的重建美好世界计划，客观上呢，它是会促进相关国家的社会经济发展，改善基础设施，缩小国家间的贫富差距。但是呢，美国计划的首要目的，并不是着眼于其他国家的发展和进步，而是抗衡中国的“一带一路”。这呢，就目的不重了。美国的计划呢，还附带很多的条件，比如说人权。气候变化、腐败程度和国内法律法规等等，看起来呢蛮有责任感，实际上呢是为了干涉别国内政埋下了地雷。美国的架架势摆得很足啊，动不动说呢就要拿出多少多少亿美元的投资，但实际上呢，他们改善本国基础设施的钱都是靠结债而来的。欧盟和英国一样，对美国的重建美好世界计划加以附和。欧盟提出全球门户倡议，英国呢提出。清洁绿色倡议，都说呢要把绿色能源和较为先进的基础设施从非洲推广到拉丁美洲，再推广到这个印太地区。但英国呢，在连年减少对外援助，甚至撤销了政府中的国际发展部。欧美呢，总是把这个图呀画得很好，讲故事呢更是一流。但是呢，他讲的是科幻故事，真正需要拿出真金白银的时候，欧美呢就后撤了。做的呢，一般比说的要少很多，所以我觉得呀，美国的重建美好世界不过是国内这个重建美好未来主张的延伸
，主要呢，它是要畅想 B 3 W 这个概念，要让国内版呢都记住 “build back better” 这个词，以便呢覆盖覆盖这个特朗普的 “American First”。今天呢，看到了一句名言，是美国作家兼牧师詹姆斯·克拉克说的。他说呀：“政客想的是下一个选举，政治家想的是下一个时代。”我看呢。这就是给拜登说的。拜登呢，正在为明年的中期选举而焦虑，怎么会花心思呢？为发展中国家而着想呢？好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点，谢谢。伊朗方面同意本月二十九号重启挽救二零一五年核协议的谈判，一方强调美国必须摒弃特朗普政府失败的政治遗产，否则维也纳谈判就不会有进展。议和谈判迟迟难以推进的症结在哪里？赵干成深入解读。台外事部门发布消息称，美国联邦参众议员周二大成军机赴台访问。针对美国国会议员乘坐军机窜访台湾，国防部发言人谭克飞表示坚决反对和强烈谴责，并正告美方立即停止挑衅行径，立即停止一切导致台海局势紧张升级的破坏性行动，不向台独分裂势力释放错误信号。东部战区新闻发言人施毅陆军大校同日表示，周二当天，中国人民解放军东部战区组织兵力在台海方向进行联合战备警巡，进一步检验提升多军兵种联合作战能力。据台湾联合报报道，美众议员搭乘的美国海军 C 四零运输机是于下午四时四十分自菲律宾马尼拉升空直飞台湾，傍晚六时十七分在台北松山机场落地。该报晚上七时三十二分发出报道时说，有关运输机已升空离境。台湾外事部门负责人欧嘉恩说，有关美国联邦参众议员抵台访问一事，相关行程是由美国在台协会台北办事处协调安排。此次访问是由台美双方协调达成，相关信息将适时对外说明。陈志伟是注意到，欧洲议会跨国议员组成的一个十三人代表团，上星期才刚刚访问了台湾。针对美国国会议员乘坐军机窜访台湾，国防部发言人谭克飞周二表示，台湾是中国领土神圣而不可分割的一部分。美方行动粗暴干涉中国内政，严重损害中国领土主权，严重威胁台海地区和平稳定。我们正告美方立即停止挑衅行径，立即停止一切导致台海局势紧张升级的破坏性行动，不向台独分裂势力释放错误信号。我们警告民进党当局不要误判形势，铤而走险，否则只会把台湾带入深重灾难。谭克飞强调，中国必须统一，也必然统一。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。中国人民解放军将始终保持高度戒备状态，采取一切必要措施，坚决粉碎任何外部势力干涉和台独分裂图谋。同日，东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，周二当天，中国人民解放军东部战区组织兵力在台海方向进行联合战备警巡，进一步检验提升多军兵种联合作战能力。台湾是中国领土一部分，战区部队组织的此次军事行动是针对有关国家在台湾问题上严重错误言行和台独分裂势力活动所采取的，是维护国家主权的必要举措。战区部队时刻保持高度戒备，将采取一切必要措施，坚决回击一切危害中国核心利益、破坏台海和平稳定的挑衅行为，坚决捍卫国家主权和领土完整。台防务部门周二发布两年一度的所谓“防卫报告书”，宣称大陆制造了所谓“灰色地带威胁”，又抹黑称大陆正在强化所谓“认知战”，严重威胁台海安全局势。值得注意的是，报告首次采取中英文版本同步发行，斜阳自重的意味十分明显。自一九九二年起定期出版的《台湾防卫报告书》，今年是第十六次发布。今年的版本分为五篇十章，除了老调重弹大陆在制造所谓军事威胁、花大篇幅论述大陆的种种敌对行为外，报告还首次提到大陆在进行所谓“灰色地带”行动，污称大陆在以切香肠战术渐进式升高威胁，并强化认知战，达到不战夺台的目的。深圳卫视注意到，报告开篇就关注所谓印太地区的安全环境趋势，紧接着就用十八页的篇幅论述台湾所面临的安全威胁。第一节提到的就是大陆军事发展。报告渲染到大陆所谓“灰色地带”威胁样态多元，可分为军事和非军事手段，往往具非战非和的模糊性，且未达战争门槛，消耗台湾战力，动摇所谓民心士气，并借此达成不战夺台的目标。书里面所写的一些。东西哈，特别是在军事领域的哈
呃，基本上没什么新意了。但是呃，今年比较强化一点的就是这个什么灰色地带的领域，啊、哦，这个也是民进党这个这这几年来哈、哦、特别在强调的，强加于说大陆对台就是这么样的做一个灰色地带的一个呃攻击或者作战。我们二零二一年了才在提相关的这种战法，说实话已经晚了快二十年了，对不对？这有什么稀奇？在军事力量方面，新发布的防务报告披露了台海军潜艇在南沙定期操演的事实。报告指，台海军不仅派水面舰艇定期巡航，还曾指挥潜艇执行海空军飞弹射击训练、猎鲸操演、南沙定期侦巡战术对抗操演、战备侦巡任务及海强反潜对抗操演等任务。呃，新的这个呃防务报告里，他反复提及南沙，那其实本质上，我认为他还是想借机蹭一下这个热点区域。啊，以及表明一下台湾方面，呃，在南海问题上所谓呃相关方的这么一个身份，他是想借此体现说台湾的这个防务能力，尤其是他们的海军，呃，是仍然有能力进行某种制海权或者是说这个区域内呃制海权争夺的能力的。通过写入报告来展现，他依然有这个想法，有这个雄心，或者是说有这个。呃，妄念去实现这种东西，而与过往延迟一个半月才发布英文版不同的是，这份二零二一年防务报告的中英文版本首次同步发行。台防务部门官员宣称，此举是为了强化对外战略沟通，并让国际媒体可同步引用。此外，报告还按照惯例发布了漫画版本，并新增知识图卡和懒人包等以电子书形式发行。我觉得这个细节有一个细节是要注意的，那就是台湾方面呢。啊，这则报告它的发布时间几乎是挨着、紧挨着美国国防部前不久公布的这个中国军力报告，我觉得这也是一个碰瓷儿。台湾防务部门发布的这个军力报告，它也是在渲染两岸刀兵相相向，它其实是在挑拨台湾民众。与大陆之间的感情。除了发布所谓报告，台媒继续渲染解放军军机进入台湾地区西南空域。台媒报道称，根据广播及航迹记录，解放军军机十一时零零分进入台湾西南空域。台防务部门公布信息称，二零二一年解放军军机累计进入台西南空域一百九十三天七百四十架次。对于解放军在台海周边的军事行动，东部战区新闻发言人张春辉此前曾表示。台湾及其附属岛屿是中国领土神圣不可分割的一部分。中国军队战备巡航完全正当合法，是针对当前台海安全局势和维护国家主权需要采取的必要行动。路透社援引岛内军事专家苏子云的观点指出，新版防卫报告以不对称作战思维为核心，在不与大陆军备竞赛下，战力整建重点置于远程打击、制空作战、制海作战等六大面向。其实啊，呃，台军所谓要。实施非对称作战呢？我们回溯起来，其实是美国人支的招。这一版呃所谓的新版防卫报告，它里面提出了很多非对称作战的含义。我觉得它的确是沿袭了美国人的说法。他这次提出来说要搞远程打击啊、呃，制空作战、制海作战，我觉得这些都是对他来说他能力根本力所不待的。但可是他要用这种方式喊出口号，进行一些铺垫和舆论宣传的考量。深圳卫视注意到，自二零一六年蔡英文上台后，台湾地区的防务预算连年递增，二零二二年的预算更是高达三千七百二十六亿新台币，创下历史新高。其中还不包括追加的四百零一亿 F 十六 B 采购特别预算。岛内媒体统计，蔡当局五年多的任期内，岛内防务预算已经增加了百分之十五点八。然而，防务预算的上涨并没有增加台当局的安全感。一直以来，被民进党当局视为靠山的美国，反而在加紧收割台湾的韭菜。今年九月，美国商务部以提高芯片供应链透明度为由，强硬要求包括台积电、三星电子、SK 海力士在内的多家芯片相关企业提供商业数据，并定下十一月八号的最终期限。此前态度一直飘忽不定的芯片代工巨头台积电，最终于当地时间五号妥协交卷，同时宣称自己坚持一贯立场，保护客户机密，没有在回应中透露特定客户资料。周一，台经济部门负责人王美花在回应媒体时称，台企提交的内容都为厂商个别资料，台当局不会干涉。使出这种杀手锏哈，我觉得是有点霸权霸道的行为啊，王美花这有一点等于是帮美国人。
这个什么洗脸的、擦擦脸那样的味道啊，就是美国强迫性的。民进党政府就是怕美国了，南美说什么他不敢、呃、那个什么反反击嘛，甚至于连那个什么帮帮帮台积电都不太敢。一时激起千层浪，美方的抢新引发岛内舆论关切。美国商务部长雷蒙多当地时间周一表示，他有把握，半导体芯片制造商等供应链企业将在最后期限之前自愿将关键数据交给商务部。如果数据不够好，可能需要采取进一步行动。对于美商务部这个所谓自愿说法，有党内网友留言反驳：“笑死人，自愿交客户资料给美国商务部，并直斥美方说出这种话实在恶心，无耻至极。”相关话题来连线特约评论员张思南。张先生您好。十一月九日，台湾防务部门发布所谓防务报告，这是台湾方面自一九九二年以来发布的第十六份防务报告，也是蔡英文二零一六年上台以来的第三份。外界注意到，和此前一份报告相比，今年台湾方面报告中新增了所谓“灰色地带威胁”的概念。那么，对此您如何看呢？主持人好，所谓“灰色地带威胁论”核心概念就是指大陆方面通过非战争的手段争取台湾民众的支持，从而试图改变及威胁台海现状。第一眼看上去，“灰色地带威胁论”似乎很像是某种十分高明的政治战手段，例如冷战时期美国对东欧和苏联发动的和平演变。但后来我才意识到，岛内当局用这个概念实际描述的，或者我们应该说抹黑的，在大陆这边我们叫做和平统一。和平统一要有两个既定基础：一是统一本身是不可逆的；二是以人心而非武力论成败。所谓“灰色地带威胁论”就是针对这两点大做文章。但是，关于和平统一，真正要注意的是：第一，台湾可以和大陆就统一的方式进行长期协商，但对于统一本身，在原则上绝不被允许可以持有任何意义。所谓台海现状，说得好听。它实际上是基于历史和美国干涉中国内政所导致的长期分裂事实，这个现状本身就是荒谬的。因此，如果台湾当局试图暗示最终改变现状是不可接受的，那便是在根本上否定了和平统一的可能性，是在以一种隐晦的方式表达台独的意愿。第二，和平统一的关键不在于使用武力与否，而在于要争取两千三百万台湾同胞对于大陆经济。政治、文化、社会、法治建设的认同，让同文同种的两岸民众对于一个统一的国家共同体存在强烈的期盼。这本身就是一个大陆软实力入台的过程，需要大陆向台湾民众介绍自己、证明自己，从而才能寻找到一个大陆与台湾同胞都能接受的，且能以最小代价实现两岸最大程度统一的最终解决方案。正如国台办副主任刘军川十月二十九日表示，国家统一既是大义，也具大力。统一后，台湾财政将尽可用于改善民生，台湾社会经济发展将得到充分增进，民生福祉将充分提升，台湾民众还将在国家的大框架之下参与全球治理和人类命运共同体的构建。这也就是和平统一中和平的意义所在。和平意味着大陆尽可能不使用武力，但相对应的，大陆就要使用非战争的软实力。争取两千三百万台湾民众的认同。然而，在台湾当局眼中，这一切如今成为了某种不可接受的非战争威胁。某种意义上，正反映出在围绕两岸问题的软实力博弈中，平衡正在向大陆一边倾斜。面对中国大陆近些年的快速发展而缺乏自信的台湾当局，试图通过引入某种强制力来单方面改变和平统一的游戏规则，不得不说，岛内的某些人真的是急了。好比公开竞争比不过，他们就开始抹黑、修改游戏规则，甚至想动手。但他们似乎忘了，大陆之所以到现在还没有动手，从来就不是因为打不过。嗯，此次岛内所谓防务报告还首次提出了认知战的概念，是否也是想在和大陆的软实力博弈上做文章呢？没错。我认为台湾当局公然提出“认知战”的概念，就是试图将台湾民众对于大陆的认同化作一种政治不正确，将两岸的人心统一首先扼杀掉。“认知战”这个概念在台湾最早出现于2020年蔡英文第二任就职演说之中。蔡英文称，“认知战”将是未来台湾防务的重要改革方向。但至于作为台湾防务未来重要改革方向的“认知战”究竟是什么，岛内则未有定论。二零二零年十二月，台湾防务安全研究院在一份报告中强调，认知战的最大特点是难以区分平时或战时，以及易于否认却难以溯源追查。换言之，一个东西是不是认知战不好说，一
，因为很难抓到证据，且很容易被否认，但又不好轻易放过，因为它可能具备某种不能忽视的战争性质威胁。说白了，这就是一种阴谋论性质的不可知论。岛内当局也许不知道到底什么是认知战，但一点都不妨碍他们把不喜欢的舆论宣传，尤其是对大陆方面持有客观公正态度的声音，一律扣上莫须有的认知战罪名。不难发现，台湾方面所谓的认知战，就是一种带有强烈攻击性的系统性舆论操纵。而对台湾社会最频繁发起认知战的，从来就不是别人，而是民进党自身，甚至还被抓包过。今年五月，台湾疫情反复。当时岛内当局就宣称大陆启动对台认知战，利用疫情深化台湾内部矛盾。五月二十四日，台湾卫生部门社交平台官号在社交网络上遭到大量攻击。亲民进党的台湾网络媒体人林伟峰在脸书上带节奏，强调这就是来自大陆的认知战。相关言论呢，被民进党民意代表王定宇引用，有鼻子有眼的描绘并危险一番。然而，短短一天，有台湾网友就发现。大量对台湾卫生部门官号的攻击，竟然来自一个和林伟峰脸书账号相关联的账号。此外，台湾网友深挖发现，林伟峰的妻子正是民进党网络社群中心的政务副主任，疑似与民进党水军业务相关。而他本人也不是第一次自导自演操纵网络舆论了，此前还曾多次反串在野的国民党。就像这起事件，岛内当局宣称受到来自大陆的认知战，但从未拿出过，也拿不出任何切实证据。这种所谓的认知战，更像是民进党政府系统性自导自演的一出闹剧。自己身兼加害者、指控者、被害者三人，自己当家作乱，从而制造社会动荡，渲染外敌攻击，为长期执政不利做掩饰。好的，谢谢张先生在线与我们分享您的观点，谢谢。欢迎回来。日本防卫省计划近期向位于冲绳县的陆上自卫队与那国驻地增派电子战部队，并部署由约七十人构成的移动警戒部队。日媒报道称，此举是为强化在台湾海峡和钓鱼岛附近的情报收集能力。日本电子战部队是一支什么样的部队？日本加强发展电子作战力又有何图谋？来看报道。据日本媒体报道，日本防卫省计划近期向位于日本最西南端的陆上自卫队与那国驻地增派由约七十人构成的电子战部队。即将部署的日本电子战部队主要以电波和电磁波作战，包括向敌方的通信设备或雷达发射强力电波，以阻止敌方的电子攻击。同时，通过变更频率和增加输出功率，化解敌方的电子攻击，收集敌方电磁波相关信息，进行电子战支援等。此外，航空自卫队计划在二零二二年度向与那国岛部署由约二十人构成的移动警戒部队。移动警戒部队配备有 TPS 幺零二移动式雷达，被部署后将执行情报收集任务。报道称，防卫省增派电子对抗部队和移动警戒部队的目的是为强化在台湾海峡和钓鱼岛附近的情报收集能力。日本2021版防卫白皮书首度明确指出，稳定的台湾局势对日本安全保障和国际社会稳定十分重要。他的这个新成立的这个301电子战队呢，呃，实际上就是日本陆上自卫队的一个专司电子战的这么一个单位。那么它其实拥有两种能力，第一种就是说通过这种电子信号的捕捉啊去获取情报，那么第二种呢就是说通过这种这个电子干扰的手段啊来这个让你的一些军事行动啊出现一些问题。那么实际上呢，从这个日本呃建设这个三零幺电子战部队的这个情况来看，它两种能力都是具备的。不过，与那国岛常驻自卫队员的人数膨胀也引发了当地居民担忧。冲绳时报称，电子战部队和移动警戒部队完成部署后，与那国丁常驻的陆上航空自卫队员人数将从现在的约一百六十人增至约二百五十人，占城镇总人口的约百分之十五。如果将自卫队员家属也计算在内，比例将更高。就此，当地居民间出现担忧的声音，认为日本政府是在将与那国岛要塞化。值得注意的是，近年来日本自卫队非常重视电子战部队的建设。二零二零年通过的新版防卫计划大纲明确指出，电子领域是现在战斗状态下攻防的最前线。同期公布的中期防卫力量整备计划指出，应在日本陆上自卫队新编电子作战部队，并在日本防卫省设立专门机构，以提高电子领域的计划与协调能力。
日本首支电子战部队及第一电子队组建于冷战时期，长期驻扎于位于北海道千岁市的陆上自卫队东千岁驻地，下辖两个电子战中队，主要针对苏联开展电子作战。今年三月，日本陆上自卫队在熊本市成立了专门从事电子战的新部队——第三零幺电子战中队，队员约八十人，配备最新的网络电子战系统，发生突发事件时执行使用电磁波干扰对方通信和雷达等任务。新成立的第三零幺电子战中队，虽然在中队序列上已排至第三，却是时隔数十年后日本决策成立的第二支电子战部队，足见其重要性。这支新成立的电子战部队起点较高，据称装备有新型车载网络电子战系统，整合了电子支援与攻击两项作战任务。其工作频谱范围涵盖绝大多数军用卫星、微波通信和雷达工作频段，不仅可以分析对手的电波频率，还可以发出同频电波致其失效。同时，新部队六个驻地全部位于西南离岛，其中长崎相浦基地也是水陆机动团的驻地。日本媒体分析称，这种共筑模式为双方开展联合夺岛等演训提供便利。那么这一块呢，它等于说是七乘二十四小时啊，长期的啊，可以进行这种情报上的获取。那么这一点呢，就非常之重要。也就是说，和平时期呢，呃，就相当于这个日本的千里眼。如果说在战时的话呢？它这个电子战部队呢，呃，既可以进行情报的搜集和侦查，另外呢，它也可以去干扰对方的一些通信呢，啊，包括说是这个，呃，对方的一些军事行动需要的啊，电磁波信号，比如说雷达呀，或者说是这个卫星定位信号啊，那么进以扰乱对方的军事行动，给自己的这个部队呢创造战机，啊，应获得主动进攻的机会。与此同时，日本自卫队还通过提升 F 1 5战斗机电子战能力，为 UP 3 D 多用途飞机加装电磁干扰装置，加速引进具备电子战能力的 F 3 5 AB 战斗机，计划未来部署高功率微波装备等一系列措施，加速建立完备的电子战体系。瑞典智库安全和政策研究所的评论称，虽然电子战能力是一种非致命性防御系统，但具有不可估量的潜力，将成为日本多域联合防卫力量中改变游戏规则的技术。